Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos y bienvenidos a Gas Committee y a otro episodio de nuestro podcast. Yo soy Diego de Prado y hoy está junto a mí mi amigo Jordi Desma. ¿Qué tal, Jordi? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, antes de empezar voy a presentaros brevemente a Jordi. Él es diseñador e ingeniero de coches. Concretamente es el responsable de la marca superdeportiva Donkeyboard. Es una marca que tiene sede en Holanda. Echad un vistazo porque mola muchísimo los coches que hacen. Y además tiene una trayectoria muy interesante dentro del mundo del automóvil. Hoy ha venido a nuestro podcast eh, para sorpresa hablar de diseño e ingeniería de coches. Bueno, Jordi, antes de meternos eh, de lleno en la faena, me gusta empezar así un poco con algunas preguntas más, más generales vale. eh, para entrar en calor. Así que me gustaría empezar preguntándote eh, cómo empieza todo y de dónde te viene a ti la, la afición por los coches. Eh, uy, puf, eh, buena pregunta. Eh, yo creo que estas, estas cosas eh, son, son semillas que, plante, que, que plan, bueno, plantean en cuando eres muy pequeño. Sí, 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 sí. Entonces yo creo que la primera, bueno, en, en, en mi caso uh, fue mi abuelo, creo, porque mi, mi abuelo trabajaba en la fábrica de Eucort en, en Barcelona y tenía, bueno, fotos de, de él con los coches. Sí. Y también era mecánico durante los rallies por Monsui. Ah, eh, bueno, sí. Era mecánico. Entonces... Eh, tenía fotos con, con coches de carreras y yo, eh, bueno, blanco, eh, fotos antiguas eh, de blanco y negro eh, de los años, no sé, 50, 40, sí. 40 50. Entonces, eh, bueno, de pequeño me enseñan las fotos y me, me parecían súper interesantes. Coches largos, grandes de... Bueno, ahora, ahora cuando veo las fotos son, son coches, eh, comparado con coches de, de hoy en día, son pequeños. Sí, pero, sí, 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 sí. Pero en estos momentos me impactaron un montón. Eran también, eran como... Como los coches de un Ford, un, un, como un, 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 la parte central con los ruedos, los ruedas, las ruedas sueltas, ¿no? Uh -huh. como vale, sí. De, de, de... sí, que no estaban carenadas. Que no estaban Exacto, sí, ciudad. sí. Entonces, eh, para mí era, era, esto era un coche, ¿no? Y, y ahí empezó a dibujar y, bueno, em, empecé a dibujar de coches y, bueno, después también aviones y, y de, de todo, pero sí. siempre, siempre muy enfocado en, en todo el tipo de transporte. Eh, y cuando tenía más años, bueno, 16 años, empecé con las motos, después empezaron otra vez los coches, y ahí, claro, la, la pasión no, nunca se va, siempre sí, está ahí. Sí. sí, o sea que ya desde el principio entraste un poco en el mundo del dibujo, de diseñar, o sea, te llamaba la, la, sí, la estética, sí, ¿no? De sí, sí, la est es curioso porque, sí, para mí era la estética porque es una emoción, cuando ves algo te, te, te emociona mucho, eh, un coche, no sé, tiene esto, eh, una historia detrás, una, sobre todo la, la, la emoción que transmite, sí. eh, y esto quiero captar también en mis, mis diseños, entonces sí, sí, eh, he ido, eh, la verdad es que he hecho los dos lados, he hecho ingeniería y he hecho diseño. Sí, sí, sí. sí. O sea, bueno, que más o menos tu camino hasta donde estás, ¿no? Empieza ahí y ha seguido sí. toda esa línea, y... No sé si quieres comentaros un poco más cómo terminaste, dónde estás ahora, ¿no? En, en ese equipo de, de diseño del de que luego vamos a hablar, sí. de, de Donkeyboard. Eh, bueno, no sé si lo, si lo pronuncia bien, igual lo estoy pronunciando mal, tal vez en holandés. No, 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 vale. No, soy, no estoy fluido en holandés. No, es curioso, esto es la primera vez que hago una entrevista en castellano, así que también para mí es, uh, es nuevo, pero sí, se dice Donkeyboard. Sí, vale, 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 perfecto. Sí. Lo voy a tener en cuenta a partir de ahora. Sí. Vale, eh, pues siguiendo un poquito también con, con todo esto y claro, eh, siempre sí. hago esta pregunta en, en los podcasts porque yo creo que como Petroheads que somos todos, sí, nos sí, gusta sí. saber ¿cuál fue tu primer coche? Buah, el primer coche, creo que fue eh, he tenido muchos coches, pero creo que fue el Renault 5 que compré, yo estaba estudiando y, sí. y bueno, ya, ya sabes, cuando estudias no tienes, no tienes una hucha grande entonces compré <risa> un, un Renault 5 y, y la verdad es que me lo me, me gustó mucho porque me llevó a todos sitios y tengo, tengo muchos recuerdos bonitos de, 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 de este coche, sí, pero fue el Renault 5, sí, sí. ¿Y ahora cuál tienes? Porque yo creo que hay algo, hay algo importante. Yo me lo, me lo he preguntado muchas veces. ¿Qué coches tienen los diseñadores de las marcas de coches? <risa> pues, eh, no sé cómo se dice castellano, eh, te voy a desilusionar. Des sí, decepcionar. Sí, sí, ya, ya, me, ya has visto la cara. <risa> Porque no, ahora tengo un Volkswagen eh, CC, uh -huh. eh, 
que bueno, ya que soy padre, eh, me, a mí me gustan los coches más antiguos, entonces uh -huh. siempre he tenido coches eh, con mucha emoción, pero también mucho taller. Eh, entonces, eh, ahora como no tengo tiempo para eso, hemos comprado un Volkswagen y, y un Volkswagen, bueno, eh, y del Volkswagen, del Hama, entonces me gustaba el, el CC, entonces sí, un CC. Es que yo creo que existe también la idea de que los que normalmente diseñan los coches tienen coches de la marca que diseñan, ¿no? Sí, Pero... no, es, es que la, la, tengo el lujo de cuando estoy en la fábrica, puedo coger un coche, claro, puedo no usar para el fin de semana, puedo, así que no tengo los gastos, pero puedo disfrutarlo. Ya, ya. O sea, es la mejor opción porque no hace falta tenerlo tú Exacto, y puedes disfrutarlo sí, todas sí, las sí, veces. Sí. Yo supongo que además luego, una vez estás todo el día metido con esos coches y así, te acabas cansando, ¿no? De, no, de... no, no, de, no, es, eh, disfruto mucho. Yo puedo, sí. cuando cojo un, un, un Donkey Ford, por ejemplo, eh, a veces lo llevo 8 o 9 horas conduciendo por Holanda y voy, o por lo que sea. Sí. Y disfruto mucho, sí, sí. Eh, el trabajo es, al, al final, es, eh, falta la parte de, de, de vivirlo, ¿no? Eh, eh, y, y es muy diferente cuando llevas el coche, y, sí, puedo disfrutar mucho. Y, y, y me relaja también, porque yeah. después de trabajar tantas horas en un producto, es, es eh, relaja cuando lo puedes llevar y la gente también lo disfruta. Lo, lo, sí, 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 sí. Luego, luego vamos a hablar de eso porque era una pregunta que tenía pensada, me parece súper interesante. Vale. <risa> Pero eso, eh, ahora ya que, que todos te conocemos un poco mejor, yo creo que vamos a meternos en, en detalle, ¿no? Yo, yo quiero que intentes explicarme con el máximo detalle que puedas uh -huh. eh, las distintas preguntas que te voy a hacer relacionadas obviamente con diseño e ingeniería, ¿no? Vale. Entonces, yo creo que hay una pregunta que a todos nos gustaría, ¿no? Bueno, que a todo el mundo que estuviese así, aquí le gustaría hacerte, y es ¿cómo empieza el proceso de, de diseñar un coche? O sea, es decir, ¿En qué, te, ¿en qué te inspiras? ¿Qué, qué utilizas? ¿Qué herramientas eh, tienes a tu disposición para para hacer esos primeros bocetos y, y luego, digamos, que avanzar en las siguientes fases? Uh, es, una, bueno, este es una pregunta que tiene una respuesta bastante amplia, pero sí, eh, eh, en principio de, depende un poco del proyecto. A veces tienes un proyecto que es, que es más un, un tipo de facelift o, sí. o, y a veces es un proyecto que empiezas desde cero con eh, un papel blanco. Pero eh, la marca Donkey Ford, en este caso, por ejemplo, si cojo el Donkey Ford como ejemplo, eh, tiene unas, un, un, unos, eh, cosas, bueno, unas, unas proporciones muy típicas. Sí, definidas ya, ¿no? Sí, definidas, bueno, entre comillas. Intentes jugar con esas proporciones, porque siempre... La, 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 el primer paso siempre son las proporciones. Uh -huh. Siempre vamos a hablar de cómo va a ser de grande el, 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 la parte de donde está el piloto, el, uh -huh. el, el ocupante, el, y empiezas a dibujar más o menos los volúmenes de, de, de todas las, las partes: la parte de delante, la parte de atrás, la, la altura, y, y, y no, no, no entramos mucho en detalle al principio. Yeah. Y eh, también intentamos hacer un modelo uno en uno. O, o si, si no podemos hacerlo en uno en uno, pues lo hacemos a escala, uno en cinco o algo así, uno en cuatro, para ver si estas proporciones son correctos. Sobre todo en el caso de Donkey Ford, tenemos el, el, la desventaja o la ventaja que le, tenemos las ruedas y dentro de, de las ruedas está la forma. Entonces, si hacemos un coche de, tan ancho como cualquier, eh, cualquier coche deportivo, uh -huh. las proporciones vistas desde delante van, van a ser... Va a ser, parece más un coche más pequeño, aunque es un coche muy ancho. Eh, y ahí está, las, eh, jugamos mucho con las formas para intentar hacer un coche más, eh, más potente, más agresivo. Y, y mientras eh, hacemos las proporciones, poco a poco vamos entrando en los detalles. Pues hacemos las líneas, hacemos los detalles de, los, de la emoción. Sí. Las, eh, y, y en esto usamos muchos eh, bueno, ejemplos que hay o diseños que existen o la naturaleza siempre es un buen, eh, una buena inspiración y coges detalles de todo sí, eh, sí. y intentas, intentas integrar todo. Eh, con, con, el, en el, con Don Corfo siempre intentamos hacer algo muy diferente lo que hay la, la, que, que vemos en la carretera sí, para hacer lo que son, sí, sí. sí sí para hacer algo muy muy característico algo auténtico que, que, que no existe entonces eh, sí las, los coches son un poco diferentes eh, pero sí sacamos detalles y, y, y inspiración de todo de todo y esto es lo, también lo bueno de trabajar en un, un equipo tan pequeño que somos un, un equipo muy pequeño que hablamos mucho en, 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 entre nosotros sí, mandamos ¿no? fotos e ideas 
y así avanzamos un poco. Eh, y siempre, eh, en este caso, bueno, usamos la realidad virtual, usamos CAD, usamos dibujos, pero también eh, lo clásico, un modelo uno en uno es lo mejor que hay, porque lo, lo sacas fuera a, a, a luz a, de día, como sí. se dice. El, sí, 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 a, sí, a la luz natural. Sí. Eh, a la luz natural y ves, ves todas las líneas y los, las, claro, la, las, las sombras como... Sí, el, sí. Como en, y, y no hay nada que mejor que esto, porque claro, al final haces un producto que, que va a pisar la calle, ¿no? que, que va a salir a, a, a la carretera y, y, y entonces la única manera de saber si, cómo va a ser de verdad es hacerlo de verdad. Sí, sí. Sí. O sea que eso, al final, en, en cierto modo, porque por ejemplo en el caso de, de Donkey Board, sí que, igual me equivoco, ¿eh? pero sí que da la impresión de que en sus orígenes ¿no? Tenía, tiene historia un poco de Lotus 7 sí, o de sí, 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 ¿no? sí, sí. Que es que de hecho yo recuerdo que la primera vez que vi un Donkey Board, antes de conocerte, que fue en, en el Retromobile en París, hace... Sí tres o cuatro años, llegué y lo vi, no había visto uno en mi vida, ¿no? Y me llamó un poco la atención y estuve hablando con, con el comercial que estaba ahí sí. y le dije, ah, pues sí, es un poco como un Lotus Seven, ¿no? Y me dijo, sí, pero no tiene nada que ver, ¿eh? No tiene nada que ver, esto es otra cosa completamente distinta. Entonces, estructuralmente se ve la base, pero es verdad que es muy diferente a lo que puedes encontrar hoy en día, ¿no? O sea, ya, sí, ya lo, sí, sí. Caterham es muy distinto en general y, y se ve que todas las líneas, ¿no? Que todo lo que lo que diseñáis, lo, sí, lo que estructuráis, sí. ¿no? Tiene, tiene como su propia esencia, ¿no? De, de sí, manera. hemos intentado, bueno, cada vez intentamos eh, que sea un coche ligero. Entonces, claro, estamos hablando ahora del diseño, sí. pero también entra una parte de ingeniería también que hemos, sí. que hemos dejado un poco al lado, pero eh, todo este proceso también eh, es, es, viene de todos lados, ¿no? De la información. Pero bueno, eh, sí, en, en el caso de comparando con lo que con otro, con, con Super Seven, hemos intentado eh, hacer algo propio, uh -huh. algo que no existe, algo evoluando más o menos lo que hay en el, uh -huh. lo que lo que era. Eh, mientras tanto, manteniendo el, que, que sea un coche ligero, ágil, eh, depor super deportivo. Uh -huh. eh, entonces hemos invertido mucho en, en por ejemplo, el fibro de carbono, esta tecnología, sí, para, ¿no? sí, para, para hacer un coche más seguro, más ligero, más, eh, más performance, eh, etc. Sí. ¿Y, ¿Y qué te iba a decir? Tú pones una parte personal tuya propia, bueno, vosotros los miembros del equipo en el coche, sí. porque entiendo que os dan unas directrices, ¿no? Eh, no sé si funciona así en todas las marcas de coches, eh, es decir, a ti te dicen lo que tienes que hacer y tú eh, tienes margen para meter un poco de ti ¿no? dentro sí. del coche, o es, no, esto es lo que hay que hacer y hay que hacerlo así y tienes que diseñar de esta manera y, y tienes poco margen de maniobra. Depende un poco, en de, en, somos un, un, un pequeño equipo, así que eh, todo, cada uno tiene su eh, tiene un, una parte de él en el, en el producto, sí. pero al final es, es un Donker Ford, así que claro, la familia Donker Ford sí que tiene la última palabra, siempre. Claro. Eh, pero bueno, eh, dentro de esto sí que, que hacemos nuestras propias, propias cosas, sí. sí. O sea, y, de, y de tu propia, digamos, de tu propia cosecha, o sea, de ti, ¿tú, tú le pones un toque personal tuyo a los, a los coches? Um, siempre dice que mi, mi <ríe> bueno, mi, mis detalles, mi, ¿cómo, ¿cómo se dice? Mi, mis cualidades son las, las, la, la, el morro del ah, vale. coche. Entonces, sí. en el Eres, por ejemplo, sí, se ve que, que tiene mucho carácter, mucho, eh, bueno, no sé, esto... Eh, Muchas gracias. Eh, emoción. Y esto es lo que, lo que siempre, siempre intento hacer, sí. sí. Y, con, y mira, siguiendo con esto que te he dicho, eh, ¿cuál dirías que es la diferencia entre ser el diseñador de una marca muy grande como Ford, por ejemplo, sí. o ser el diseñador de, pues eso, de un coche de pequeñas series que cada año salen piezas contadas uh -huh. y sois muy pocos y vais todos a una, ¿no? Entiendo que en un equipo de, pues eso, de una marca enorme... Hay mucha gente, cada uno hace una parte más específica, pero bueno, sí, que sí. igual mejor me lo explicas tú, porque ¿cuál dirías que es la diferencia principal? Bueno, es una muy buena pregunta. Yo creo que nadie lo sabe, lo sabe pero bueno, el, el producto final parece igual, ¿no? Son, sí. son cuatro ruedas, un, un, un coche, volante, sí, un coche. <risas> pero el proceso para llegar a este coche, eh, para un, un fabricante de pequeñas series o un fabricante como lo que has dicho, un OEM, este proceso no se puede comparar, es completamente diferente, aunque hay, hay cosas similares, pero quiero decir que, por ejemplo, nosotros, el, el equipo de diseño de ingeniería de Dunkerford se dedica a todo, 
eh, homologaciones, eh, ensayos, eh, ingeniería, cálculos, diseño, eh, somos eh, multidisciplinar total. Entonces, eh, eh, yo creo que es, esto es una cosa que en un, un, un fabricante de grandes series no tiene más grupos de, de, de equipos especificados que se dedican a ciertas cosas. Um, y esto es una, un, una cosa que una, un fabricante de pequeña serie no puede hacer. Claro. Entonces yo creo que esto es la, la gran diferencia. Por otro lado, claro, el producto que vendemos es, es claro, un poco más caro que en For Fiesta o lo que sea. Sí. Entonces ahí hay, tenemos, es un, un producto hecho a mano. Eh, es un producto artesano eh, a medida, a medida eh, sí. entonces eh, los clientes pueden elegir muchos eh, detalles a su gusto y esto eh, requiere más, eh, más trabajo eh, que, claro, un, un fabricante de grandes series va a en, enfocar mucho en cómo producir este, este vehículo lo más eficaz posible y nosotros igual nos dedicamos más al trabajo para hacer un producto muy especial para, para un cliente. Y eso también te iba a decir, eh, que sea hecho a medida, a veces os fastidia un poco la, esto, porque quiero sí. decir, eh, normalmente siempre que hay algo más estandarizado, pues eh, supone menos trabajo, ¿no? Pero el hecho de que sea a medida de que el cliente diga, no, es que yo quiero esto, esto, yo me imagino que siendo la marca que es, habrá gente como muy quisquillosa con, es sí. que esto tiene que ser de esta manera, yo quiero sentir esto, y alguna vez os ha pasado a decir, jo, madre, ya nos ha fastidiado <risa> otra historia, tenemos que volver a... Bueno, no reorganizar, sí. pero, pero vamos. Yo creo que la empresa Don Fort es como una familia, más o menos. Entonces, los clientes también lo, lo ven así, ¿no? Uh -huh. eh, la relación entre los clientes y las familias es, es, eh, es algo muy importante y de todo se puede hablar y, y no, no, hay, eh, no hay un límite en lo que puedes hacer. Lo único es que, claro, si tú quieres algo muy diferente, tiene un, un, un cierto coste, ¿no? Si quieres cambiar el morro del vehículo, pues eh, el equipo tiene que trabajar a cambiar todo eso y, y en muchos casos esto no vale la pena, pero sí que intentamos eh, hacer lo máximo posible uh -huh. para, para que sea un producto único para este, este persona. Sí, yeah, yeah, sí. Así que no, no, no nos gusta, ¿eh? nos gusta. Sí, <risa> sí, sí, claro. sí. Y mira, antes lo has comentado, pero esto también dentro de la personalización es sí, me gustaría preguntarte, ¿cómo es la sensación de pasar? de dibujar algo en un papel, a verlo circulando en la calle, a verlo circulando en un circuito, a que alguien lo quiera comprar, ¿no? Sí, o sea, esa sensación sí, de... Sí. Porque hay un proceso largo, ¿no? Entiendo desde que se empieza hasta que realmente sí, se hace sí. la producción. Y, sí. y me gustaría conocer un poco es, emocionalmente, ¿no? Que, ¿Cuál es la sensación que hay ahí detrás? Esto es muy difícil de explicar porque es un... Eso, que, que lo que has dicho, es un proceso tan largo, a veces puede durar 3, 4 años, así uh -huh. que tienes el producto final. El, los primeros prototipos igual dentro de un año tenemos, pero después tienes el, el proceso de mejorar y mejorar hasta que está en producción, uh -huh. que sí, puede tardar a, a tres, cuatro años uh, a veces. Eh, entonces, esto, esto, cuando haces el dibujo, haces no solo un dibujo, hacemos como miles de dibujos y, en, y es como un proceso muy orgánico que vas poco a poco sí. formando este diseño final. Así que no es un... un, un no es como yo ahora un, ahora un dibujo y en cinco años o tres o cuatro años está, está el coche. Y entonces la, la emoción va a todo, fluye un poco. No, no es como, no es como un, un diseño y después un coche. No sé cómo explicarte. No, sí, sí. Pero sí, entiendes, ¿no? Que es un proceso de, de muchas emociones, de mucho... Y, y, y lo, lo más difícil de todo eso es que cuando haces un dibujo eh, o unos dibujos que te gusta tanto que... Mantener este, esta emoción mientras que tienes que pasar todos estos procesos eso, durante sí, tres años. Eso, eso. Esto es una lucha. Esto es, eh, tienes que defenderte mucho porque, claro, eh, hay leyes europeas que tenemos que cumplir, hay, hay también eh, producción, hay, hay tantos, eh, tantos, tantos elementos en este proyecto y mientras tanto tienes que poder mantener esta emoción. Claro, eh, sí, claro. Sí. sí, hay como trabas, tienes que saltar eh, barreras cada sí, sí, dos sí, tres, sí, sí. ¿no? Encima, eso, es un proceso largo, tiene sus claro. fases, ¿no? Primero dibujas, luego un prototipo, 
eh, luego pues eso, homologaciones, pruebas, eh, ingeniería, sí, sí. habrá que hacer pruebas de seguridad, habrá que hacer pruebas sí. de, de que todo va bien, no vaya a ser que de repente se salga una pieza y se desmonte el coche, en no. este caso más, vamos, más son que los metéis en circuito y van al Exacto, sí, 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 eh, sí. Eh, también esto, esto también es un, un trabajo bastante intenso porque el coche tiene que ser competitivo, entonces sí, estamos muchos, muchos días, horas, eh, trabajando para que el coche sea lo, lo más rápido posible, lo más eh, competitivo posible. Pero sí, durante todo este proceso, Jolines, eh, tienes que aguantar esta... luchar para este, sí, sí. Esta, esta emoción. Para este, emoción ¿no? Sí, otra cosa es que nuestro... ¿cómo se llama? El nuestro... Eh, eh, psicología... Sí, sí, sí. Hace que nos, nos enamoramos con, con nuestro propio diseño. Claro, claro. Entonces tú haces un diseño y te parece lo mejor. Después vienes el siguiente día, lo ves y digo, jolines, esto no, no era lo que, que yo quería. Sí. Entonces está, tienes Pegado, que... Sí, el, sí, sí. Por porque estás diseñando, estás tan metido aquí. Entonces este proceso se repite durante... Y, y es muy, muy agobiante. Yeah, yeah. <risa> porque estás, estás haciendo un diseño, no me gusta. ¿eh? Y así días, 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 días. Y después de un mes ves el primer dibujo y estaba bien. Yeah. Y esto es la parte, el, el diseño, porque como trabajo en ingeniería y diseño, el diseño es la, el proceso emocionalmente más difícil de todo el proyecto. Sí. La parte de ingeniería dice, bueno, tiene que pesar dos kilos, tiene que aguantar este peso, tiene que aguantar... Esto es, es más fácil, se puede calcular, pero sí, la, la son emoción... Números, ¿no? Sí, final, exacto. Esto es todo... todo... Sí. Arte, es más arte. Sí, sí, ¿no? sí. Y todo tiene su opinión de, de este arte, así que es ah, muy... Es, es, esa es típica cosa en la que todo el mundo va a dar su opinión, da igual que sí, sea un coche, sí, sí. que sea cualquier cosa, todo el mundo... Tienes que ser muy cabezón para, sí, sí, para sí. ser diseñador, sí. sí. Pues mira, y ya terminando un poco con, con, con este apartado y preguntándote más específicamente, no sé si los que nos ven habrán leído las últimas noticias, pero Don Cabord acaba de, de sacar bueno, una, una versión conmemorativa del fundador, ¿no? que es sí, el sí. J de 70, sí. que según lo que he podido leer, soporta dos Gs en las curvas. Entonces, no sé si puedes explicarnos un poco eso, o sea, porque quiero decir, son unas cifras que tú sabrás mejor, pero no creo que tengan muchos coches de calle. No, eh, no, creo hecho, que no, no, ninguno, ¿no? O sea, no, 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 no. Vamos. no era, tampoco era un objetivo, ¿eh? Lo, no era un objetivo. No, el, 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 el JD70 era, es, un, el, la, es la última versión que hemos hecho de, del GTO. El GTO del 18, ¿no? Y hemos estado mejorando, mejorando muchísimo. Uh -huh. Hemos hecho eh, la amortiguación, hemos cambiado los neumáticos, hemos cambiado partes de la aerodinámica, el... Eh, Uh, la parte de abajo, de, ¿cómo se llama? El the floor. Uh, the sí, sí, el suelo, toda la sí, hemos, sí. hemos cambiado bastante, hemos añadido detalles para mejorar el, el fluye de, de, del aire. aire ¿no? sí. Entonces, sí, eh, y en la pista hemos visto que, que aguantaba 2G. Que ¿no? aguanta, sí, sí, sí. sí. Entonces, <risa> son cifras ya sí, sí. razonables, ¿eh? Porque sí. piensas, a la 2G, vale, en Fórmula 1 aguanta más, pero. Pero sí. esto en la calle se va, sí, sí, se sí, va sí. a la... No, no es exactamente. En Fórmula 1 son unos 6 g sí, sí. sí. Mm. Y, y allí no estamos aún, así que, así que tenemos margen para... <risa> hay, hay margen todavía, yo creo. ¿eh? Como no, pero es, eh, es, es, es verdad que la gente igual no sabe que, que nuestro coche aerodinámicamente no es lo ideal ¿eh? cuando tienes los, 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 los neumáticos fuera de, de la chapa hay, roza, hay rozamiento ¿no? sí, y, sí. Sí. entonces eh, hay mucho detalle aquí en la, en, eh, para mejorar la claro, aerodinámica claro. Sí. bueno, en ese sentido sí se parece más a un Fórmula 1 al tener los neumáticos sí, fuera ¿no? hay sí, convergencias sí, sí. De, la, de los neumáticos sí. el rozamiento del aire y todo eso sí, claro, claro. Sí. Ahí, sí. que además vosotros eh, lo has comentado al principio, pero os centráis sobre todo en coche ligero, ¿no? O sea, es decir, es uno de los cupes, mm. creo, más ligeros que hay ahora mismo, pero te voy a preguntar por algo que a, a, esto me interesa también a mí especialmente. ¿Antes ligereza que potencia tipo Lotus? ¿O qué prefieres, bajar kilos y, y no tener tantos caballos? ¿O al revés? ¿Qué, qué, qué es, qué es sí, mejor? Sí, no, es que... Es, es um, algo que no se puede poner en papel. Eh, cuando conduces un coche súper ligero como, como el Dongle Ford, eh, es, tiene una agilidad y 
es muy, muy directo. Ya. Yeah. Eh, no tenemos, mira, un coche ligero no necesita power steering, ¿cómo se llama? Eh, eh, sí, dirección eh, asistida. Sí. Eh, no tenemos eh, power braking. Eh, ah, no hay, no hay servo freno tampoco. No, no hay. Eh, es todo directo. La, el, um, hemos, eh, tenemos una transmisión de sí. cinco marchas, uh -huh. porque esa transmisión pesa menos que 30 kilos. Yeah. El más ligero que hemos podido encontrar y le hemos reforzado, le hemos cambiado mucho para, para la potencia uh -huh. del motor. Pero todo es para el peso. Y, lo, y la... La marcha, la, el, la palanca sí. es directamente en, en la, la transmisión. Así sí, que sí. todo es para, para tener un contacto directo con uh -huh. el vehículo y con, con la carretera y el motor y todo lo más ligero posible, para que es lo más directo posible. Y esto te da una, sensa, una sensación de, de estar conectado con el producto, con, el, con la máquina, eh, que hoy en día ya casi no existe. Que nosotros está, tenemos coches con mucha electrónica, mucha sí. eh, filtración, ¿no? Sí, sí, sensores por todas las partes. Exacto, y, sí, sí. Sí, sí. y nosotros queremos hacer algo que al final cuando vas por la curva y te sale muy bien y vas por la pista, por ejemplo, y todo, haces una, un, un tiempo récord o lo que sea, lo has hecho tú. No, 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 sí. no había ningún... No ningún... había ABS, no había... No, ex, SP, bueno, tenemos ABS, ABS, sí, ABS, sí, pero sí. Bueno, sí. sí. Pero sí, eh, se puede apagar, pero no, eh, pero quiero decir que no hay, no hay sistemas de ele de electrónicas que te ayuden, lo has hecho tú, sí, sí. y esto es claro, esto es lo, lo que nos gusta, algo auténtico, sí, de verdad. Sí, sí, conducir una máquina en el sentido más literal de la palabra, sí, o sea, conducir, de sí, 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 sí. porque hoy en día es verdad que parece que todo... Además, eh, es, es interesante que lo diga eh, alguien que viene de ingeniería y de diseño, ¿no? Porque ellos parece que todo, en cualquier eh, disciplina del mundo de los coches y, y en los coches eh, superdeportivos en general, es todo ingeniería, mira, hemos conseguido mejorar esto, eh, sí, somos mejores sí, sí, que sí, estos, sí, sí, sí. y el piloto ya parece que prácticamente <risa> ya, hace claro. poco y ya, ¿no? Sí. no, no. Y, sí. y está bien ¿no? que ver que todavía es, que al final es, es pasión por la así. Sí, 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 al final... Eh, lo, lo, lo último que falta es quitar el piloto y poner un robo y sí, sí, es, sí. están en ello ya sí al final hemos olvidado que, que es para una persona que tenemos que disfrutar de, de, de esta tecnología sí. claro. con cuidado obviamente pero sí es, es para, para somos personas ¿no? sí, sí, para... los que lo hacen y los que lo sí, <risa> conducen sí, 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 sí. pues no la verdad que me, este, este apartado me parece como muy muy interesante ¿no? porque no se ha hablado tanto de de todo este tema de ingeniería, de diseño, de lo que hay detrás ¿no? y, y que nos lo puedas contar, la verdad que está muy bien. Pero mira, ya que tú y yo nos conocemos desde hace tiempo y sí. esto, voy a seguir y voy a preguntar unas cosillas así más, claro. más personales como al principio. Entonces, mira, desde un punto de vista de, de ingeniero y de diseñador, si solo pudieses tener un coche, esta pregunta también la he hecho en otro podcast, la, que la voy a seguir haciendo a todo el mundo que pase por aquí, pero en tu caso a mí me interesa yeah. cuál sería. ¿Existe, existe el coche perfecto? Oh. Es... Igual no puedes decir nada, pero... pero... <risas> no, no, yo... Eh, eh, es, es, es una pregunta súper difícil. Es lo que imposible. pasa es que a, a mí hay, co hay coches que me encantan, eh, pero sé que conducen fatal. Yeah. Y hay co coches que conducen de maravilla, pero, pero no son tan bonitos. Igual, eh, un coche que siempre me, me ha parecido, pero no sé cómo conduce, pero el McLaren F1, uh -huh. eh, por ejemplo, me parece muy interesante porque estás en el, en el, en el, en el sí. centro de vehículo y pa... sí eh, hay, hay unos coches que sí que me gustaría eh, me sí. gustaría probar para saber si podrían sí, ser todo, ¿no? si son perfectos sí, no sé. oye igual lo tengo que hacer yo no sé no, 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 tú, a ver. que llegue ese coche perfecto vamos sí. no estaría nada mal y mira esto ya más diseño eh, para ti cuál es el coche más bonito de, de, de la historia eh, cuando yo era pequeño, el, el, eh, el coche que más me gustó era el, el Lamborghini Miura. Ah, sí, preciso. Sí. Y lo vi en la, en, cuando estuve en Lamborghini eh, hace muchos años y me pareció, de verdad, cuando lo vi de verdad, he pensado, joder, este coche es, y, y aún me, me gusta mucho. Eh, otro coche que me gustó mucho era cuando yo también era pequeño era el de Tomaso Pantera ah, sí, 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 sí. Mucho. 
Sí, eh, no sé, son estas curvas. Sí, estas... Sí, 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 sí. Sí, sobre todo lo que me gusta es de estos coches eh, que, que hoy en día no, no hay tanto, pero se, se ve la parte de la ingeniería. Sobre todo, por ejemplo, el, el de Tomaso Pantera o el, el Ferrari F F40 también detrás. De verdad, hay una parilla y dentro ves el motor. Sí, todo sí. Las... está todo que lo puedes tocar. Sí, 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 lo puedes tocar. Y esto me parece, me parece es muy increíble. bonito porque ves la, la, la ingeniería que es como, como joyas dentro de una, de, de, de una forma. Sí, preciosa, sí, ¿no? sí, 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 sí. sí. Esto sí que, que son coches que me impresionaron. Eh, de, de, bueno, y ahora aún, aún me gusta. Pero bueno. No, lo que dices de joya, porque están siempre como entre cristales sí, o sí, tal, sí, sí. o sea, es como realmente como de exposición, dicen, te voy a exponer mi motor, eso es una Ferrari, estoy seguro que lo haces. Sí, el transparente. Sí, sí, eso, claro, vale. se veía todo el plástico. plástico sí, pero, joder, pero antes era como, como cromo y, y, y salió salí fuego, sí. y, 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 hoy en día está un cacho de plástico y ya, joder, ya. Yeah, yeah. hay que celebrar un poco este, la ingeniería, el diseño. Sí, lo visual, ¿no? Sí, y, y esto es más difícil, el más feo, el más feo ¡Oh! para ti, es que, ah, aquí te estoy poniendo ya el... No quiero, no quiero... No quieres, Hacer daño a nadie. No lo sé, no lo sé. Iba a decir... No, 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 no lo voy a decir. No, vale, no. lo entiendo, lo entiendo. Es, es, es comprensible. Vale, pues mira, y ya no, no, no nos queda mucho más, pero... ¿Dirías que este es tu trabajo ideal con el que siempre había soñado? Eh, sí, eh, sí, sí, sí. Eh, me gusta mucho, aún llevo haciendo esto 15 años eh, y, y no tengo pensado dejarlo, así que no, no, me gusta mucho, sí, sí. sí. Y pues mira, ya que quieres estar, ya que tienes previsto seguir, ¿cómo, cómo ves el futuro de, del automóvil? ¿Cuáles crees que son los los mayores retos a los que se va a enfrentar. ¿eh? Yo creo que esto es, esto es interesante porque sí, estamos sí. en un momento de mucho cambio. Eh, sí, la verdad es que sí. Ahora, sobre todo con el coche eléctrico, veo, vemos que tiene un pacto brutal en la infraestructura. Y, y, pero bueno, eso es, al final un coche eléctrico solo es un... Eh, cambiamos el motor por un, por un motor eléctrico y batería, batería. Sí. Entonces el cambio también tampoco yo creo que no va a ser tan, tan grande que... Como lo que, que la gente espera, ¿no? Sí, al final es un coche. Y, bueno, bueno lo, el coche eléctrico ¿Sí? requiere otra infraestructura, es más una, eh, una lucha por batería de prima, eh, pero yo creo que lo que va a tener un impacto más grande va a ser el, el coche autónomo. Auto, ¿Sí? Se dice autónomo. Sí, sí, autónomo, sí, sí, sí. 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 Eh, una vez que los coches conducen a su mismo, pues el, el, oh, el, Dios, va a cambiar todo. Porque, mira, te, te subes a un vehículo ahora aquí, a, trabajas, llegas a París, vas a comer y después. Es que yeah. Tenemos que cambiar toda nuestra forma de pensar de, yeah. de, de qué es un coche. Yo creo que lo, lo más difícil en esto es, jolín, es cómo vamos a relacionarnos con estos productos que, que, que yeah. son tan, tan lejos de, de, de la humanidad casi, ¿no? Que, que, joder, eh, no, puedo decir. Pero, pero, <risa> no, pero digo, ey, pero ¿tú crees que desaparecerá el, el superdeportivo? Yo, el, no sé si fue Porsche el que dijo que el último coche sobre la faz de la Tierra iba a ser un, un deportivo. Sí, es que bueno, hay un componente demasiado emocional ahí detrás. Sí, lo difícil es que eh, en, en, de momento vamos a ver muchos cambios eh, eh, desde Bruselas de, sobre, por ejemplo, emisiones. Mm -hmm. Hemos visto el lo de Dieselgate, pues eh, han puesto nuevas leyes en marcha para em emisiones. Las pequeñas fabricantes también tienen que cumplir estas, Lo mismo. estas leyes. Lo mismo va a pasar en los años que vienen. En, a partir de 2022 vamos a ver nuevas leyes para eh, General Safety, que es eh, la, la seguridad. Eh, y, y los pequeños fabricantes también, lo que parece ahora, tienen que cumplir estas leyes. Entonces, para fabricantes de vehículos de pequeñas series, tienen que subir muchísimo la inversión y no sé si, si, no es si va a ser posible. Sí, sí. Yeah. Va a tener un, un impacto brutal en, en, en lo que tenemos ahora, las coches que vemos ahora en la carretera. Sí. Yeah. Sí. Pues es una pena, la verdad. Pero bueno, ya todavía tenemos tiempo para disfrutarlo, vamos a aprovecharlo al máximo. Exacto, <risa> exacto. Sí. Vale, pues nada, ya para terminar, la última cosa, que a pesar de que esto que hemos dicho, eh, lo último, es un poco desalentador, ¿qué recomendaciones tienes para futuros diseñadores, diseñadores barra ingenieros de automóviles? 
¿Alguna recomendación para alguien que quiera iniciarse en el mundillo? ¿En, en, el, en diseño? En diseño, sí, luego en ingeniería, vamos. Pero bueno, ingeniería, sé que se cosas sí. separadas, pero... Sí. Eh, bueno, en diseño, eh, dibujar mucho. <risa> Yo, yo estaba dibujando en, hasta en los paredes en, en, y, y todos los días dibujo. Entonces yo creo que esto es la clave. Aunque tenemos muchas herramientas, el ordenador, el 3D, realidad virtual, pero todo empieza con la, la mano. La Exacto. Mano, ¿no? La manera más, la más fácil de sacar todas estas cosas de tu cabeza es con la mano. Sí. Después también tenemos eh, realidad virtual, por ejemplo, podemos verlo en, en, sí, en, sí, en, en estas cosas, pero... Al final eh, es dibujar, dibujar, dibujar y, y buscar eh, ideas auténticas, ¿sabes? Le, tengo la, 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 ¿cómo se llama? La, la ventaja que veo muchos portfolios, yeah. claro. Eh, entonces, y lo que, lo que veo mucho es que la gente siempre quiere hacer lo que ya existe, ¿no? Un dibujo de, de un Volkswagen o lo sí, sí. Pero este ya existe, entonces eh, tenemos que buscar creatividad, ¿no? creatividad exacto, la, ideas nuevas, eh, creatividad. Eh, sí, sí, sí. sí, es que es, es verdad que es difícil a veces salirse de lo que ves todos los días, exacto, los coches. Sí, sí, sí. además parece que los de ahora son todos más planos, se parecen todos, se parecen sí, todos, sí, sí. parece que todas las marcas dicen segmento este, pues vamos a hacer todos el mismo coche, va a ser idéntico, sí, sí, sí. y no, no, falta pero un poco de eso. Es, es lógico, porque claro, un es fabricante de, 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 tiene que vender, tiene que invertir Con, un montón de, claro. para, para, para hacer este producto, entonces claro, quieren bajar un poco el riesgo, y lo entiendo, lo entiendo, pero yo creo que un diseñador está... está cuando eres joven no tienes estos, estos eh, barreras. Sí, 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 sí. Entonces, eh, sí, dibujar y, y, y ser creativo, sí. Pues ya está, ahí, 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 están, ahí están las claves para aquellos que, que sueñen con ser diseñadores de coches. Así que, bueno, nada, pues nada, eh, eh, hasta aquí el, el, el podcast de hoy de, de Gas Community. Jordi, muchas gracias por ah, acompañarme. Vosotros. Eh, también gracias a vosotros por, por estar ahí, tanto si nos veis como si nos escucháis. Y nada, chicos, nos vemos en el, en el próximo vídeo.